കൊടിത്തോട്ടം പോസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഇന്ന് വിയോജിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇസ്ലാമെ വലിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കൊടിത്തോട്ടം പോസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മറിയത്ത് ദൈവമാക്കി ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മറിയത്ത് ദൈവ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ട് അത് മറിച്ചു പിടിച്ചിലാണ് കൊടിത്തോട്ടം പോസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് മറിയത്തെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് താങ്കൾ ഇല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയൂ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് മറിയത്തെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരാധിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് താങ്കളുടെ അവകാശമാണ് അതിന് മറുപടി പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാതാവിന്റെ കാര്യം താങ്കൾ ഇല്ല എന്നാണ് വാദം സുഹൃത്തെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കളാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് തെളിവ് തരൂ ഏത് സമൂഹമാണ് മറിയത്തെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹം ഏതാണ് എവിടെയാണ് ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്കറിയാം ആരാധിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറയാ ആരാ ആരാധിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുകയാണോ സാറേ ഞങ്ങൾ അല്ല ഒരുപോലെ പറയുന്നു ഇല്ല താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ അങ്ങ് പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും വേറെ പറയണോ മറിയെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങൊന്ന് പറയൂ അതായി ചോദിക്കുന്നേ ഉണ്ട് സാറേ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് താങ്കളാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരാണ് മറിയത്തിനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചർച്ച ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാന് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് തെളിവ് വയ്ക്കൂ വെറുതെ ഞങ്ങളെ തലയിൽ ഓർന്ന് അടിച്ചു കേറ്റല്ലേ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല പുള്ളി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇരുട്ട തമ്പയാണ് ഒരുപാട് വിഭാഗം ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് താങ്കൾ പറ മറിയത്തിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ ഇനി വല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ മാരിയമ്മൻ കോവിലിലെ കാര്യം വരായിരിക്കും പറഞ്ഞ മാരിയമ്മൻ കോവില് മാരിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു താങ്കളാ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ തെളിവൊക്കെ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിലേ വന്നിരുന്നു പറയാം നിങ്ങളും പറയരുത് തെളിവില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ല നല്ലതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് തരണം ാണോ പറയുന്നത് 
ഇവിടെ ഇസ്ലാം അല്ലല്ലോ വിഷയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാം അല്ല വിഷയം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് എന്തിനാ വെളിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തൃപ്തം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളില് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തിന് പിന്നെ ദൈവത്തോട് പങ്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹവും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല അന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തൃത്വം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹുവും ഈസായും ഈസയുടെ അമ്മ മറി എന്തോ പെരിയാമുമാണ് തൃത്വം എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത് എന്റെ അറിവിലാണ് അത് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തെളിവില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി യാതൊരു കാര്യവും അല്ല മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നു പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ റെഫറൻസോട് കൂടി പറയണം എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് മറ മറിയെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കൾ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോ അത് പറയ അത് പറയേണ്ടത് താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കണം അറിയണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആകാശത്ത് ഏറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തത ആരാണ് ആരാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത് ആരാധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബൈബിളിൽ ഇതുണ്ടോ അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ അത് ആ ഏത് വിഭാഗമാണ് അത് ആരാധിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുള്ള മൊത്ത വിഭാഗത്തെ എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ട് പറയൂ ആരാണ് അത് അത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിക്കാവൂ അത് ഉന്നയിക്കാവൂ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പഠിച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു കാര്യം അബ്ദുല്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ റെഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഖുറാനില് അന്നിസ നാലാമത്തെ സൂറ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ഞാനത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന കറക്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ശൈലിയില മതകാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിര് കവിയരുത് മറിയമിൻ്റെ മകനായ മസിഹീസ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനും മറിയമിലേക്ക് അവൻ ഇറക്കി കൊടുത്തൊരു വചനവും അവനിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവുമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരിലും വിശ്വസിക്കുക തീർത്തോ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക അള്ളാഹു ഏക ആരാധ്യനാവുന്നു അത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് അൽമായിദ ഭക്ഷണപാത്രം ആ അധ്യായത്തിലാണ് ഭക്ഷണപാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്ഷണപാത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൽമായിദയുടെ അർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മറിയോട് മറിയുമിൻ്റെ മകനായ ഈസ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ എന്നെയും എൻ്റെ മാതാവിനെയും ദൈവങ്ങളാക്കിക്കൊള്ളുവീൽ എന്ന് നീയാണോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈസ മറോട് പറയും എൻ്റെ സിഷ്ടാവേ നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലല്ലോ ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറിയമിനെ അതുപോലെ ഈസായെ അള്ളാഹുവിനെയും ചേർത്ത് ഒരു തൃത്വം അങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം ലോകത്തിലൊരാളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഓരോരാൾക്കും ഇത് തൃത്വത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നേ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തൃത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അല്ല പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനും അത് പിടികിട്ടിയില്ല അത് മുഹമ്മദിനും പിടികിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ അബ്ദുൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അബ്ദുളിന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹുവിനും പറ്റിയെ അള്ളാഹുവിനും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നീ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാമെന്ന് അബ്ദുലിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആരോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ മറുപടി പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ സാധ്യതയില്ല അള്ളാഹു ആരോട് ചോദിക്കാനാ അല്ലെ മുഹമ്മദ് ആരോട് ചോദിക്കാനാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ ചർച്ചയല്ല പക്ഷെ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച നടത്തിയാൽ ആ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത്
മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോയുമായി രംഗത്ത് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ അനവസരത്തിൽ വന്ന് ക്രൈസ്തവ ചർച്ചകൾക്കകത്തേക്ക് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഗതി തിരിച്ചു വിടാൻ നോക്കി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ കൃത്യം പഠിച്ചിട്ട് റവറൻസ് അടക്കമാണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിലും മറിയമിനെ ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് മറിയോടുള്ള ഈ വണക്കം അത് ഓവർ ആകുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് മറിയ വണക്കം അഭിവാദ്യം മറിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ട് കാത്തോലിക്കർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബാക്കാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മറിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നവർ തന്നെ അംശമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ അവർ ദൈവമായി കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല അതിന് രേഖ വെക്കാൻ പറ്റ പറ്റണം അത് ആധികാരികമായിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലും അത് കിട്ടത്തുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് അന്യമതസ്ഥരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കും അവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷം അതൊരു അങ്ങനെ തന്നെയായി അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതെ പറയാനുള്ളൂ എന്നാ കൊടുത്തിട്ട് പാസ്റ്ററോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടും പാസ്റ്റർ മറിയത്തിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിന്റെ കാലത്തല്ലോ അല്ലേ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുക അവരോ മറിയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അബ്ദുൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മറിയത്തിനെ ആരാധിക്കും ദൈവമായി കാണുന്ന സമൂഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് മറിയത്തിന്റെ കാലത്ത് അല്ലല്ലോ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് മറിയത്ത് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുക അത് മനുഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ അതിന്റെ അനുഗാമികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സെക്ടിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ സഭയൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായതല്ലേ ഫസ്റ്റ് സഭ സഭ അല്ലേ പറയുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുറുവാന്റെ അവതരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള വർഷം മുമ്പുള്ള സാധനമല്ലേ അപ്പൊ കൃത്യമായിരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറയണത് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നീട് കുറുവാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ല സുഹൃത്തെ തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചതോ പറഞ്ഞതോ മറിയെ പൂജിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാ പുണ്യാളനെ സ്നേഹിച്ചതോ ഇതൊന്നും അല്ലെന്ന് വിഷയം തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാ പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയുന്ന ആശയം മറിയത്തെ ദൈവമായിട്ട് ആ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക അങ്ങനെ സഹചരിത്രം പഠിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു ജനിച്ച നാൾ മുതലോ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലം മുതലുള്ള കൃത്യമായ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ലേ കൃത്യമായ ചരിത്രം ആ ചുമ്മാ ഊഹം പറയുകയാണോ കൃത്യമായ ചരിത്രം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇന്നും ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതില് മനുഷ്യന്റെ കൈ കടത്തുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ പറയണത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കേറല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ആദ്യം വിട് ഇത് തന്നെ പറ മനുഷ്യൻ കൈ കടത്തി നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെ മുഹമ്മദ് എവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ആവശ്യമല്ല കൈ കടത്തി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നമ്മളെ വിഷയം അതാണ് അത് മതിയല്ല അത് അത് തന്നെ പറയാം അതൊന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരു എന്താ ഒരു വെടി കാടടച്ചു വെക്കണ്ട അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എവിടെയും പറയുന്നുണ്ടോ അതാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് കുറുവാന് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വാദം ആ തൃത്വം എന്നുള്ളത് ഇന്നതാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അത് ജിബിരിൽ മുഖേന മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ജനി നബി വിഷയമല്ല ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ അള്ളാഹുവോ ഖുർആാനോ മുഹമ്മദോ എവിടെയെങ്കിലും പൂർവ്വവേദങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനം തരാമോ പൂർവ്വവേദം തിരുത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ കുറുവാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു സുബാന ഇറക്കിയതാണ് ഇഞ
എനിക്ക് പറയുന്ന ഖുറാനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഈ ഖുറാനിൽ ഏതെങ്കിലും വചനം ഓതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദീസിൽ ഏതെങ്കിലും വചനം ഓതിയിട്ട് ആ വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തിരുത്തി നിങ്ങൾ ഊഹവാ പറയുന്നേ ഇതിന് ഇതിങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അതീസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമല്ല അതീസ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ഖുറാനി എന്താ ഖുറാൻ അതീസ് അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ തിരുത്തി മാറ്റത്തിരുത്തുകൾ വരുത്തി മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തൽ നടത്തി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വചനം തന്നാൽ വിഷയം അങ്ങ് തീർന്നു ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ പറ അതായത് മനുഷ്യൻ മാറ്റത്തിരുത്തുകൾ വരുത്തി കൈകടത്തി അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ തന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ന്യായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതല്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറയണം എവിടെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയണം പൂർവ്വേദങ്ങൾ തിരുത്തി അതിന് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തി മനുഷ്യൻ കൈകടത്തി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ ഇത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വചനം ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അത് സ്വഭാവ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദുർബലപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഖുർവാന്റെ അവതരണം ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായി വിശുദ്ധ ഖുർ അവസാനമായിരിക്കും ഇറക്കിയത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അവകാശ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളത് പറയണം നിങ്ങളത് അത് നിങ്ങൾ യോജിച്ചാൽ യോജിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കു സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ അതായത് കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ അതല്ലാതെ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി എവിടെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂർവ്വവേദം ഇനി പോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇത് എവിടെയെങ്കിലും തിരുത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂ പൂർവ്വവേദത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർവ്വവേദത്തെ വേദത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വവേദത്തെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഈ മുൻ ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈ കടത്തുകൾ ആ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പൊളിച്ചടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എവിടെ പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മണ്ണാൻ കട്ട പോലെ പൊളിച്ചടക്കി നിങ്ങൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചടക്കി മണ്ണാൻ കട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവകാശപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജമാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ അലുസുന്നത്ത് ജമാഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്താ എന്താ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നീട്ടി പരത്തി പറഞ്ഞാലും സംഗതി സുന്നി നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അലുസുന്നത്ത് ജമാ എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഗ്രൂപ്പ് ഇസം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇസം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വന്നത് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചടക്കി മണ്ണാകട്ട പൊളിച്ചടക്കി ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ മാത്രമാണ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് മുഹമ്മദ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് മൈക്ക് എടുക്കാവേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ആദ്യമായി കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാൻ അത് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ തോറ കത്തിച്ചിട്ടില്ല യഹുദന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം കത്തിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിൾ ബൈബിൾ വിരോധികൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ സത്യം പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കി ഇറക്കി കൊടുത്ത് കൈകടത്തപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഉസ്മാൻ അത് കത്തിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അബ്ദുൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബൈബിളോ ഒരു തോറയോ പൈഹുദന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥമോ ആരും ഇന്ന് വരെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ഉസ്മാൻ കൂട്ടിയിട്ട്
എന്തെങ്കിലും ഇതില്ലെങ്കിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുർവാന്റെ ആയത്തുകളെ അത് നിങ്ങൾ അത് തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ കുർവാന്റെ ആയത്തുകളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കത്തിച്ചതാണ് എന്നുള്ള വാദം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ അബ്ദുള്ള സഹോദര നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് അല്ലേ ഇമോഷൻ ആകണ്ട അതായത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണല്ലോ ഖുറാൻ ആണോ അല്ലേ അബ്ദുൾ അള്ളാഹു ആണോ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ആണ് അബ്ദുള്ള ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ അതിന് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറയണം അള്ളാഹു ആണോ ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ആണ് അതിനെന്താ സംശയം ആ ഓക്കെ മതി 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 അത് മതി അത്രയും മതി കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണ്ട അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം കത്തിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ ആര് പറയണം ആരാ പറയണ്ടേ പറയൂ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേര് സംസാരിച്ച ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാള് സംസാരിച്ച ഒരാള് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ന്യായമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയാ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാം ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചോളാം അള്ളാഹു ആണ് ഗ്രന്ഥം കൊടുത്തെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരും കേട്ടു അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം കത്തിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ ആരാണ് പറയേണ്ട കത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ താങ്കളെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ പറയൂ ആൻസർ പറയൂ സഹോദര താങ്കൾ സംസാരത്തിൽ അള്ളാഹു കിത്താബാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് അയച്ചിട്ട് അത് കത്തിച്ചു താങ്കൾ വിശ്വാസം അതല്ല വിഷയം അതല്ല അബ്ദുൾ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കും പോലെ അള്ളാഹു കിത്താബാക്കി ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ ചോദ്യം അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല അല്ലല്ല എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വാലിഡ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പടച്ച തമ്പുരാൻ സർവകാരുണ്യൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ അള്ളാഹു ഈ ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു ആരാണ് മനുഷ്യനാണോ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹു ദൈവമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഈ ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് കത്തിച്ച് കളയാൻ ഉസ്മാൻ എന്ത് അധികാരം ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചോ അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞോ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഇതിനാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായ എവിഡൻസ് റെഫറൻസോട് കൂടി രേഖ വേണം ചുമ്മാ വായിത്താരി അടിക്കരുത് റെഫറൻസ് വേണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു കത്തിച്ച് കളയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കൂ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കില്ല പറയൂ അള്ളാഹു ആണോ പറഞ്ഞത് കത്തിച്ച് കളയാൻ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ൂപത്തിലല്ല ഇറക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കത്തിക്കാണോ കത്തിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു കിതാബ് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പകർത്തി അതില് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തുകലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുകൽ എഴുതി എലയിലെഴുതി എല്ലെഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൾക്കാർ കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റും എഴുതിയ ആൾക്കാർ എഴുതിയ ആൾക്കാര് എന്ത് വിവരക്കേടാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ അറിഞ്ഞത് മാത്രം കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ കത്തിച്ചു കളയരുത് ഉസ്മാന ഉസ്മാൻ തന്നെത്താനെ ചെയ്താണ് ഉസ്മാനാണ് ഇത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇതിന് എന്ത് റീസണും കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമോ അത് പിന്നീട് നിൽക്കട്ടെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം കത്തിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിലാണെങ്കിൽ എല്ലിലാണെങ്കിൽ തോലിലാണെങ്കിലും മണ്ണിലായാലും ഒരു വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനം അത് കത്തിച്ചു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കിതാബ് രൂപത്തില് പുസ്തക രൂപത്തില് കൊടുത്തിട്ടില്ല കത്തിക്കണമെന്നും കത്തിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അപ്പൊ ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇലയായിരുന്നോ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേ അല്ല ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ റലുള്ള അവന്റെ കാലത്താണ് ഇത് ഏകീകരിച്ചത് എല്ലുകളിലും ഇതുള്ളത് അത് ആ ഏകീകരണം അവർക്ക് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ റീ ആയിട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ അക്കാലത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ അല്ല കാരണം കാരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു പോവരുത് വളഞ്ഞു പോവരുത് ഞാനിട്ടാൽ ബെർമുഡ നിങ്ങളിട്ടാൽ വള്ളിക്കളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പാളിച്ച ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പാളിച്ച അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ തന്നെ കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളത് അതെ ഉസ്മാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഖുർആാന് ഏകീകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നു അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നത് പുസ്തക രൂപത്തിലല്ല പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സാധനം മാത്രമേ കത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ഈ മനപ്പാടാക്കി ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പക്ഷെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും മനപ്പാടം ആക്കി വെച്ച ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പാടാറുണ്ട് അവകാശവാദം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവകാശവാദങ്ങളാണ് മറന്നുപോയില്ലേ ചില ആയത്തുകൾ നബിക്ക് തന്നെ മറന്നുപോയില്ലേ അതിനുള്ള സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് ലോകത്തുള്ള മൊത്തം കുറവാന്ന് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും അതിന് പറ്റിയ ഇന്നും മനപ്പാടമാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അബ്ദുള്ള ഈ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടല്ലോ അന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ പിന്നീടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിക്കാരൻ എന്താ പഠിക്കാത്തത് അവരൊക്കെ മനപ്പാടമാക്കിയ ആൾക്കാരെ ഇരുട്ടിയിട്ടാണ് ക്രോഡീകരിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിക്കേ ഒരു സെക്കൻഡ് പല്ലിലാരെങ്കിലും എല്ലിലാണെങ്കിലും കല്ലിലാണെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച ഖുറാൻ വചനങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞോളൂ സത്യമാണ് ആ കത്തിച്ച് കളയാൻ ഉസ്മാന് ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് കത്തിച്ച് കളയാൻ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മറുപടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ആവർത്തി ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞായിരുന്നു കത്തിച്ച് കളയാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ സുഹൃത്തെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കരുത് നേരെ മൂക്ക് പിടിക്കും വളഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരവില്ല അതുകൊണ്ടാ വളഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇതുവരെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉച്ചത്തിലായിരിക്കും അത് എന്റെ ശൈലിയാണ് ഇതാണ് അബ്ദുള്ളിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പം അബ്ദുൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും തെളിവില്ല വെറുതെ കാടടച്ച് വെടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വിട്ടേരുന്നതിന്റെ ഈ റൂമെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് എല്ലാരിലും എത്താൻ ഇന്നത് ഗുണ ഗുണമാകും ഞാന് ഈ ഉസ്മാന്റെ കാര്യം ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാം അബ്ദുൾ പറഞ്ഞതിലേക്കും വരാം അബ്ദുൾ ഇടയ്ക്ക് കയറില്ലേ ആര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഈ ഉസ്മാന്റെ കാര്യം എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വളരെ വസ്തുതാപരമായ കാര്യമാണ് ഈ ഖുർആാന് ഇനിയിപ്പോ മനപ്പാഠം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ വെച്ചോ അതിൽ വലിയ തർക്കത്തിന് പോകണ്ട ഇനി ഖുറാൻ മനപ്പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സിയോ ഗീത ആവലി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിൽ മൂവായിരം പാട്ടം കണ്ട അത് മൊത്തം അറിയാവുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ഖുറാന് നൂറ്റി പതിനാല് പാട്ടേ ഉള്ളൂ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കിയാലും പഠിക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും മൃഗത്തായ ഒരു സംഗതി ഒന്നും അല്ല കുറെ പാട്ടുകളാണ് ഇനി മറുവശം അങ്ങനെ ഗാനപ്പാടം പഠിച്ചവരുടെ കുട്ടിക്ക് മനപ്പാടം പഠിച്ചവർ ഒരിക്കൽ ഹിഷാം എന്ന് പേരായ 
ഒരു സഹാബി ഈ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓതുക അപ്പൊ ഉമർ അവന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചോദിക്കും ആരട നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ നബിയാണ് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്കും അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂലെ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇത് ഓതാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓതി കേൾക്കും അപ്പം മുഹമ്മദ് പറയും അങ്ങനെയും അത് ഓതാം എന്ന് പറയുന്ന ഉച്ചാരണത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ കർക്കത്തുകൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ വള്ളിയും പുള്ളിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഖുറാൻ പറക്ട് വ്യാകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓതണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം സൃഷ്ടാവിന് സൃഷ്ടി വ്യാകരണം അനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഭാഷാധ്യാപകനൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യാകരണ പശ കാണിച്ചുതരാം ഇഷ്ടം പോലെ വസ ഫാക്റ്റുകൾ മറ്റ് ഡേറ്റയിലെ തെറ്റുകൾ ഈ തൃത്വം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നതിനെ പറ്റി ആനക്കലകം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒത്തിരിയുണ്ട് തെറ്റുകൾ തെറ്റുകൾ ഒരു സമാഹാരം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വ്യാകരണം കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവൻ അത് കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെങ്കിലും വ്യാകരണം കറക്റ്റ് പറയണ്ടേ ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഖുറാനെ ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ഉസ്മാന് ആ സൈദിന്നു ഇബിനു സാബിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അർച്ചയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആട് കുറെ കടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഖുറാൻ കത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നത് പലതരത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഓതി കേൾക്കുന്നു പലതരം വേർഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഖുറാന് പലതരത്തിലെ വേർഷനുകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഏകീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം എന്താ പലതരം സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏകീകരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സ് ഞാൻ റെഫറൻസിന് വേണമെങ്കിൽ തരാം രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ജനവികാരം ഉണർന്നു വന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉസ്മാനെ പട്ടിണി കീട്ടു എല്ലും ഗോലമായ മനുഷ്യൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ഉസ്മാൻ മറ്റേ അബുബക്കറെ പോലെ ഉമറെ പോലെ ഒന്നും അല്ല വലിയ ധനാഢ്യൻ അങ്ങനെ സുഖലോലുപതയിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ഉസ്മാന് ഇരുപത്തി ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ട് എല്ലും ഗോലവുമാക്കി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതേ ഖുറാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആരാണ് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദിന്റെ അളിയനാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിദാരുണമായ കൊല്ലുകയാണ് കൊല്ലാൻ കാരണം എന്താ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അളിയനെ ഗവർണറായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഗവർണറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവിടെ ഗവർണറാക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി പക്ഷെ ഈ കത്തുമായി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉസ്മാൻ കൊടുത്തുവിട്ട കത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ അലിയൻ അതായത് ആയിഷയുടെ ബ്രദർ അബുബക്കറുടെ മകൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്നവനെ കൊന്നേക്കുക എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വികാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ഖുറാൻ കത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഇതിലും വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് സംസങ്കണത്തിലെ വെള്ളം കോരുന്നു കോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു മോതിരം ഊരി കിണറ്റി വീഴും അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ മോതിരം പോയി ഈ മോതിരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർക്കും അബൂബക്കറിൽ നിന്ന് ഉമർ ഉമറിനും ഉമറിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഉസ്മാനും അങ്ങനെ പരമ്പരകളിലൂടെ മാറിക്കിട്ടിയതാണ് ഈ സാധനം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അത് ഉസ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണു ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ആ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാതെ പോയി ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ട് അന്നു കൂടിയ ആളുകൾ അത് ഒരു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് ഓർക്കണം അന്നു കൂടിയ ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു ഈ പ്രവാചകന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീസസും ബഹുമാനവും എല്ലാം ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പോയി ഒന്ന് അയാൾ ഖുറാൻ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ വിശിഷ്ട പത്നിയായ ആയിഷയുടെ ബ്രദറിനെ കൊല്ലാൻ അതായത് ഗൂഢ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സംസങ്കണത്തിലെ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലുക അങ്ങനെ വന്ന അദ്ദേഹം വെട്ടി കൊല്ലുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഉസ്മാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചു വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പോലെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും വേണേൽ വിശദീകരണം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് അത് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാം അബ്ദുൽ വല്ലോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വാ മറുപടി വല്ലോ
ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ അനുവാദം കൊടുത്താലേ അവരത് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഇതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലോ അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഇവര് പറയുന്നത് സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അബ്ദുളിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം ഒരു പൊടിക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥം അത് കത്തിച്ചു കളയുക തീയിലിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ സർവ്വ പ്രപഞ്ച നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവെ ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു കമാ ഷിമ എന്നൊരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഗ്രന്ഥം ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചനാഥന് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലേ എന്താണിത് ഇത് അള്ളാഹു ആണോ മനുഷ്യരാണോ എഴുതിയത് ഇവിടെയാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് താങ്ക് യു കൊടുത്തരും പാസ്റ്റർ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം അപ്പന്റെ അവകാശത്തില് മക്കൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പന്റെ സ്വത്തില് ആ മക്കൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറുവാന് കുറുവാന് ദൈവം തമ്പുരാന് പുസ്തക രൂപത്തിലല്ല കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അള്ളാഹു അത് കത്തിക്കണോന്നും കത്തിക്കണ്ടെന്നും പറയാന്ന് പുസ്തക രൂപം എന്താ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ലോജിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ വൈലന്റ് ആവണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ യോജിച്ചു വരാം അള്ളാഹു പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തുവിട്ടു അത് ഉസ്മാന് കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നിങ്ങളെ വാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ യോജിച്ചു വരാം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വഹി രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അത് ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു ഏകീകരിച്ചു പിന്നീട് പഠിച്ച സഹാബാക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി അതിന്റെ എഴുതി വെച്ചതൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് ഇതാണ് സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കോ അതിന് ഞാനും ഉത്തരം പറയേണ്ട ആളല്ല താങ്കൾ തെറ്റാണ് പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനമല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്റ്റ് വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യമാ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ന് അടിച്ച പോലെ ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിൽ കൊണ്ട് അടിച്ച സാധനം കത്തിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അഭിപ്രായം ഇല്ല ഖുറാൻ എഴുതിയത് ഈന്തപ്പനയുടെ മടലിൽ അതുപോലെ കല്ലുകളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ തുടയലിൽ ഇതിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ വസ്തു ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതിക്കോട്ടെ എഴുത്തിന്റെ ആ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ബൈബിൾ എഴുതി അപ്പോഴേ ബൈബിൾ പാർപ്പിറസിലും പാർച്ചുമെന്റ്സിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ അതെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് കുറെ കൂടെ അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുത്ത് രീതി ആ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് കത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അല്ലാതെ എന്തിനാ കത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കത്തിക്കുന്നത് വെറുതെ കത്തിക്കുമോ അപ്പൊ ഇനി ഈ തു താടിയിൽ തുട ഒട്ടകത്തിന്റെ തുടയലിലും ഒക്കെ എഴുതിയ സാധനം വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു ഇത് കത്തിച്ചു എന്നത് താങ്കളുടെ ആഗവത്തോടെ കണ്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ കക്ഷികൾക്കാർക്കും പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ആർക്കും അത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാവാരിജികൾ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി കൊള്ളണം കാവാരിജികൾ ഈ കാവാരിജികളുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദും ലഷ്കർ ഇ തോയിബയും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ കുണ്ടാവണ്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാണിത് ഇവിടുന്ന് കാരണം എന്താ മൂവാവിയായിട്ടുള്ള വിഷയം മൂവാവിയെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അലിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദം പോലും അതിനകത്ത് ഉടലെടുക്കുന്നത് അത്രയും സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ മൂന്ന് റീസൺസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് അതോട് ചേർത്തുറന്ന് ആദ്യം വെച്ചു എന്താ അത് ആ ഓതറൈസ് ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യനെ എന്നാക്കണം ഈ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച് ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ എനിക്ക് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ പുസ്തകം ക്രോഡീകരിച്ചേക്കും അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി ഉസ്മാനാണ് അതിനകത്ത് ഓതറൈസ്ഡ് ആളെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു ആരാണ് അനുമതി കൊടുത്തത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ചോദ്യമല്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ പട്ടിണിക്കിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോര പുരണ്ട ഖുറാൻ ഇന്നും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യ
തെറ്റായ വിധത്തിൽ കള്ളം പച്ചക്കള്ളം പറയരുത് താങ്കളാ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ കേൾക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങളെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ച് വലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി സംസാരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയണം പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കിതാബ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ജയ്ഷ മുഹമ്മദ് അതേപോലെ തന്നെ താലിബാൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് മുസോളി സ്റ്റാലിൻ ഹിറ്റ്ലർ ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുൾ ബ്രദറെ ഇവിടെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാദങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും അപ്പൊ ആ പറയുന്നതിന് തെളിവാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വലിച്ചിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനവര് തെളിവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച കുരുവിളാച്ചായനും അനക്കുടത്തോട്ട പാർഷം അത് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തെളിവാണ് തെളിവ് വെച്ചാണ് അവര് പറയുന്നത് അവര് വെറുതെ ഊഹം പറയുകയല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാന്നല്ല പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇവിടെ മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ല അത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആഭ്യന്തര വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനും ഗുരുവള സാറും റഞ്ജിയൊക്കെ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൂടിയത് അതായത് സൗഹൃദത്തിലാ സ്നേഹബന്ധത്തിലാ ചെയ്യാൻ പോണേ അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നും മൂന്നാലഞ്ച് പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് ആഭ്യന്തരപരമായ ഒരു ചർച്ച തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാന് ഖുറാനിനെ പരാമർശിച്ചു സ്വാഭാവിക കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചകളിലും വരാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകളിൽ അത് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പണ്ട് വരുമ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ഞാൻ അന്നേരം തിരിച്ചു പോന്നു തെറി പറഞ്ഞു തിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് ഒരു പ്രശ്നം അക്കാര്യത്തിലില്ല എന്നാൽ അതിന് പൊതുവായ ഒരു മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉപദേശപരമായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വർഷോത്തരായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ വലിയൊരു സമൂഹമല്ലേ അപ്പൊ അതിലുണ്ടാകും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തങ്ങിൽ വെട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനി കാവാരിജികളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയണ്ട എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഉപദേശം പറഞ്ഞൊരു വെട്ടും കൊലയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം സുന്നികളുടെ പള്ളിയിൽ കയറി ഷിയാകൾ ബോംബ് പോകുന്നു ഷിയാകളുടെ പള്ളിയിൽ കയറി ആ മറ്റേ എന്തുവാ അടുത്ത കക്ഷികൾ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി കയറി ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നു കൊല്ലുന്നു ആ മറ്റേ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഖുറാനിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ചേകന്നൂരിനെ വക വരുത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കത്തോലിക്ക പള്ളി പെന്തിക്കൂസുകാരൻ തകർത്തു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യഹോവ സാക്ഷി ഞങ്ങളെല്ലാം എതിർക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് ആ യഹോവ സാക്ഷികൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹാള് തകർത്തു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മുസോൾനി ഹില്ലറും പൊളിറ്റിക്കൽ വാറാണ് അവർ പള്ളി പിടിക്കാനോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാനോ അല്ല അവൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ അത് സുദൃഢമാക്കാനോ ഉള്ള വാറാണ് നടത്തണേ നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് വാറിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാറിനെ വിശ്വാസമായിട്ട് തീർത്താണോ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാറിൽ അഭിപ്രായം ഇല്ല അതിൽ ചത്തവന്റെ പക്ഷത്താ ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലരുത് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഈ പക്ഷത്താ ഞങ്ങൾ അല്ല ഒന്നോന്റെ പക്ഷത്തല്ല തിരിച്ച് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈ തൃത്വം എന്നൊരു വിഷയത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായിട്ട് കണ്ട് അവർ എതിർക്കുകയോ
കള്ളമല്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറെ കൂടെ റൈറ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വരുന്ന ആളാണ് അപ്പോ മുസ്ലിം വാദത്തിൽ ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും തൃപ്തം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് നോ അള്ളാഹുവിനും മനസ്സിലായി മുഹമ്മദിനും മനസ്സിലായി ദാ കിടക്കുന്നു ഇതാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഇതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് വേറെ പണി നോക്കാൻ പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും അല്ലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോട് എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഏവരോട് തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തെളിവ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും കാര്യമായിട്ട് പറയും മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറയും ഇതേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം വന്നത് അല്ല നിങ്ങളെ പരാമർശിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയില്ല എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊരു സഹോദരന്റെ പേരിട്ട ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് റൈറ്റുണ്ട് കുരുവിളയ്ക്ക് റൈറ്റുണ്ട് അത് ഏബന് റൈറ്റുണ്ട് കുരു സെബാസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പുള്ളിക്ക് റൈറ്റുണ്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല അകൽച്ചയുണ്ട് നല്ല അകൽച്ച അത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ആ സൗഹൃദത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെട്ടോ കൊലയോ ആക്രമണമോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കുരുവിളയും ഞാനും നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്ന കമൻറ്റ് കൂടെ അവിടെ കിടന്ന് കുരുവിള അവിടെ കിടന്ന് അലറി ബഹളം വെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടു ഇതേ അലറി അടി വെച്ച ആൾക്കാർ ഇതേ നിൽക്കുന്നു പറയാം അങ്ങനെ അലറി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാര ചിത്തരായ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ അണ്ട് അത് വിട് അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ തെളിവുകളുണ്ട് ആ തെളിവ് തെളിവില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവര് തെളിവ് ചോദിച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുക തെളിവില്ല എങ്കിൽ അനുമാന ഊഹമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേ സാധിക്കുള്ളൂ ഏബൻ എന്തോ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാനൊരു ചോദ്യം ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെട്ടും കൊത്തും വെട്ടും കൊത്തും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഇസ്ലാം വിമർശനം നടത്തുന്നു താങ്കൾ ആരെങ്കിലും വെട്ടാനും കൊത്താനും വന്നിട്ടുണ്ടോ ക്രൈസ്തവരുണ്ട് അവരൊക്കെ അങ്ങ് വെട്ടാനും കൂട്ടാൻ പോണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ചില ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനൊരു ചെറിയ സംശയം എനിക്കുണ്ട് അതിനൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ദോസ്ത് ഒന്നും വൈക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ദോസ്ത് ഓക്കെ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് തുടക്കം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്നത് അതായത് ബൈബിളിനകത്ത് എന്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിന് താങ്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ എപ്പോഴാണ് ആ തെറ്റുണ്ടായത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷമാണോ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂർഷി മരണത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ചില ശാസ്ത്രിമാർ കൈ കടത്തൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതറിയാതാണോ ഈ മുഹമ്മദ് നബി പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് പറയുന്നത് ഈ ഇനി നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന നിനക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പേ തന്നെ വേദഗന്ധനം വായിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഈ ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിന് അത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് അറിയാതാണ് അവരോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് അറിയാതെ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് സുഹൃത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ അതിനെ ശരി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം ചോദ്യതല്ല ചോദ്യതല്ല ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ ചോദ്യം ഇതാണ് അതായത് ഈ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇസ്ലാമികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരും ആ പുസ്തകത്തിന് ഉടമകളുമായിട്ടുള്ളവരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന
മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തെറ്റ് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവസാനത്തെ അള്ളാഹു സുബാന അല്ല അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള പോയി നോക്കി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനാണോ മുഹമ്മദ് നബി തെറ്റുള്ളവരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേദ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക അവരുടെ പുസ്തകം പോയി വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ കൂടി ഉണ്ട് പിന്നീട് കൈ കടത്തിയതാണ് സംഭവം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷമാണോ മുന്നാണോ ചോദിച്ചത് മുന്നെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് താക്കോലിപ്പ് എവിടെയാണ് സഹോദര മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷമാണോ താക്കോലി മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കാവോ ആദ്യം പറഞ്ഞ താക്കോല് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൃഷീകരണത്തിന് ശേഷം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നേരെ തിരിഞ്ഞോ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചാ സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തമാണില്ല ഇല്ല ഒന്നൂടെ പറയുക എവിടെയാണ് ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് കൈ കടത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആണെന്നാണ് അബ്ദുൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ടെന്നും അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പേ തന്ന വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല അതായത് വേദക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ള വ്യക്തി അബ്ദുള്ളിന് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ പുസ്തകമുള്ളവരോട് പോയി ചോദിച്ചു പഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാദം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എന്റെ ചോദ്യം അബ്ദുള്ളിന് സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ഭേദഗ്രഹമായി കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ ഇറക്കി ഖുറാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖുറാൻ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുറാന് കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് അത് പോരാ മക്കളെ മുന്നിലുള്ളവരോട് പോയി സംശയം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ളവരോട് പോയി ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഖുറാനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കിയ ഖുറാനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ളവരോട് പോയി ചോദിച്ചു പഠിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്കാ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും തെറ്റില്ലാതെ പരിപാലനപരമായ കാര്യം ഇറക്കിയേക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമുദായത്തിനാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് വേദഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതും ഖുർആാനുള്ളതും ഒരേ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മാത്രമാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഇപ്പൊ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നീട് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് തെറ്റുവന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മാറ്റിയോ നിലപാട് മാറ്റിയോ വേദഗന്ധത്തില് മാറ്റൽ മാറ്റൽ തിരുത്തൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പൊ മാറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ ശേഷമാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പാണല്ലോ മാറ്റം മുമ്പാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അത് അത് ശരി അതിൽ അത് മാറ്റൽ തിരുത്തൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് തെറ്റ് പോയി പഠിക്കണ മക്കളെ എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിട്ടെ അത് അത് മാറ്റി തിരുത്തൽ വന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുറാൻ തെറ്റ് പോയി പഠിക്കണ മക്കളെ എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വിട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആണോ തെറ്റ് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പഠിക്കാനാണോ അവര് പറഞ്ഞു വിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത് വേദക്കാരോടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേദക്കാർക്ക് വേദക്കാരോടല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മക്കളെ നീ നിങ്ങളെ പോയി അവരോട് തെറ്റ് ചോദിച്ചു പഠിക്കാനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളോട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്ക് ഇനി നാം നിനക്ക് ഇനി നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് തന്ന വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അക്കാലത്തുള്ള വേദക്കാരോടാണ് പറഞ്ഞത് ആ അക്കാലത്തുള്ള വേദക്കാരും ഈ പുസ
അല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാന് കൊടുത്തോടെ ഭാഷ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഹദീസ് തരാം അബ്ദുള്ളിന് അപ്പൊ അതുകൂടെ ആകുമ്പം അബ്ദുള്ളിന് ക്ലിയർ ആകും കൊടുത്തോടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു ആ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ പറയുന്നത് ഇനി താങ്കൾക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ പറ്റി താങ്കൾക്ക് വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ താങ്കൾ ആരാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ താങ്കൾ അബ്ദുൽ അല്ല അല്ലെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരും അല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ആണ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്ന അറിവിന്റെ മഹാസാഗരമാണെന്നാണ് മഹോ അറിവാണ് അദ്ദേഹം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതാരെ പറ്റി പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാനെ പറ്റി താങ്കൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മുൻപേ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചിരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള സത്യം വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ താങ്കൾ സംശാലിക്കേണ്ട കൂട്ടത്തിലായി പോകരുത് ഇത് അണ്ടും മുഹമ്മദ് ആണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിനെ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സംശയം വരാൻ പാടില്ല ഹൃദയത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രീതി ചെല്ല് യൂതന്റെ അടുത്ത് ചെല്ല് അപ്പൊ തിരുത്തി ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തോട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്തിനാണ് ഏവൻ ചോദിച്ചത് അതിനങ്ങേക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ ഇനിയേ മുഹമ്മദ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഭാഷണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുഹമ്മദ് ഈ തോറയിലാണ് ഓത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് സുന അബുദാബിദ് ഫോർ 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 നയനില് നറേഡ് അബ്ദുൾ ഇബ്ദിൻ ഉമർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസ് കെയിം ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള ടു കുഫ് സോ വി വിസിറ്റഡ് ദം ഇൻ ദ സ്കൂൾ ദ സെഡ് അബ്ദുൾ കാസിം വൺ ഓഫ് അവർ മെൻ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ഫോർണിക്കേഷൻ വിത്ത് എ ഉമൺ so pronounced judgment upon them they placed a cushion for the messenger of allah who sat on and said bring a tora it was then bought he then withdrew the cushion from beneath him and placed the tora on it saying i believe in thee and in him who revealed thee appo tora kondanittana oath nadathirunnathu aare muhammad nabi അപ്പൊ ഈ തെറ്റുള്ള തോറ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഓത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് അതിന് മുന്നേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പേ തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ തെറ്റുള്ള തോറ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഓത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് മാലിക് ഫ്രോം നഫി നമ്പർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ വൺ ഹീ ദൻ സെറ്റ് ബ്രിങ് മി വൺ ഹൂ ഈസ് ലേൺ അമോങ് യു ദൻ എ യങ് മാൻ വാസ് ബോട്ട് the transmitter then mentioned the rest of the tradition of strong or similar to yeah, the yeah, one transmitter by Malik. Ah, ah. Nasrain Brother is here. I don't know if you're going to get back to Nasrain Brother. I'm not a moderator. 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 I'm അപ്പം ഇതിന് അബ്ദുള്ളിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് തെറ്റ് സംഭവിച്ച തോറ നിങ്ങൾ പോയി തെറ്റ് വേദക്കാരോട് പോയി ചോദിച്ചു പഠിക്കുക അതോ മുഹമ്മദിന് ഈ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഖുറാനകത്ത് എങ്ങും തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അബ്ദുള്ളിന് പറയാബിളിൽ ദൈവവചനങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കടത്തുകളുണ്ട് കടത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ് തരാനാ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ ദൈവ വചനങ്ങളുമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കൈ കടത്തലുകളും ഉണ്ട് ഏഹ് ഒരുപാട് ബൈബിളിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സെക്സ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അബ്ദുള്ള ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളേ ആലിമ്ര മൂന്നിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഏത് ഖുറാന് മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെക്കുന്നതായി കൊണ്ട് സത്യവുമായി നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പം എന്താണോ ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനകത്ത് എവിടെയും ഖുറാനകത്ത് എവിടെയും തന്നെ ഈ സംഭവത്തിനകത്ത് അതായത് ഈ ഖുറാനകത്ത് മറ്റേ തോറയോ അതിനു മുമ്പുള്ള ഇഞ്ചിയിലോ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമേ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് തരാനാ പറഞ്ഞത്
ആധികാരികതയെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉരുണ്ട് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുറാന്റെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിന് മേലെ ആരോപിച്ച ആരോപണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പോലും പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ബൈബിളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തോറേനെയോ തോറേനെയോ ഇഞ്ചിനെയോ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കുറുവിരാച്ചൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന് പിന്നാനി പിന്നാനിയായ എന്ന് പറയാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾക്ക് സാധൂകരിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കുറാൻ നിൽക്കുന്നത് അത്രേ എബിൻ ബ്രദറും കൊടിത്തോട്ടം ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങള് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുറാന്റെ ആധികാരികത എത്രയോ നാളു മുമ്പ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പുതുമയൊന്നും ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ ആര് അതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇനി ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം ബൈബിൾ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുകയോ വിലയിരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ബൈബിളിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ ഇത്ര വൈലണ്ടാവുന്നത് ഇടക്കേരളേ ഇടക്കേരള ബൈബിൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രശ്നം ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചോ ബൈബിളിന്റെ വിമർശനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ഒരു പേരെഴുതി വണ്ടിക്ക് എത്രയോ വണ്ടിക്ക് പേരിടുന്നു ജീസസ് അതിന്റെ പേര് വണ്ടിക്കാരനെ പോയി കൊല്ലുകയാണോ ഇതൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങളുടെ സാന്ദ്രം പോലെ ചെയ്യാം അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഖുറാനെ വിമർശിച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹു ഖുറാനെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അറിവ് കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ തൃത്വം എന്ന കാര്യം മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതാണല്ലോ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത്രയും വഴി വെച്ചത് പിന്നെ താങ്കൾ ഉടനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിളല്ലേ അസലില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ കൊള്ളാമോ ഇതാണ് ചോദിച്ചേ സുഹൃത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യൻ വീട്ടിലിരുന്നും നാട്ടിലിരുന്നും ഒക്കെ വായിച്ച കൃതിയാണ് ബൈബിള് അതിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ സെക്സ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ചോദിച്ച അടി മേടിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് പോയാൽ നിങ്ങൾ കരയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് സമൂഹമധ്യ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എത്ര അധമനായൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയായ ആറു വയസ്സുള്ള ആഴ്ചയെയും ഞാൻ ഇതുവരെ യേശുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ കാര്യത്തിലല്ല കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ബേ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് ആറു വയസ്സിന് ആഴ്ചയ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ നെഞ്ഞത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്താ ഉള്ളത് എന്ത് വിഷയം എടുത്താലും മുഹമ്മദ് നബി എടുക്കും ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് എടുക്കാറ് അത് അന്ന് ആ സമുദായത്തിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭമാണ് അത് ആ ആയിഷ ബീബിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിതിക്ക് ആ പിതാവിന് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാക്കാണ് അതാണ് ഞങ്ങളെ പരിപാടി ഒന്നല്ല അന്ന് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഫാദ്മയ്ക്കുള്ളില് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആറു വയസ്സുകാരിയെ കേട്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണോ ഇന്നും ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നബിചര്യയെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചുള്ള മിക്ക ഇടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയെ പോലെ നിങ്ങൾ നേരെ അകത്തോട്ട് പോകും ഈ നബിചര്യം കൊണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുക മുഴത്തിന് മുഴം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും മാതൃകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരന്തരം പുലമ്പുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മാതൃകയും ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ
അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രശ്നം ഒരാളെ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റ് ആക്കി സംസാരിക്കുക കല്യാണം അല്ല കോൺട്രാക്ട് പറയരുത് എന്നിട്ട് അബ്ദുള്ളക്ക് അവസരം തരും പ്ലീസ് അബ്ദുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് അത് കിടക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആള് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിവില്ലാത്തവരും തല തിരിഞ്ഞവരും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യും അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല ഒന്നൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ സാറേ ആ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായ കാര്യമാണ് അത് രാജ്യ നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു കല്യാണം ഞങ്ങൾ തന്നെ കല്യാണം പറയാം ഞങ്ങൾ കല്യാണം ആറു മണിക്കും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ആറു മണിക്ക് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കുള്ളിൽ അല്ല കല്യാണമെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല അത് ഇന്ത്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുക്കൾ കല്യാണം നടത്തിയാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിലവിളക്കിന് ചുറ്റും ഏഴു തവണ നടന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് മിന്നു കിട്ടുന്ന നിലയിൽ വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കറക്റ്റ് നിർവചിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യ പറഞ്ഞത് മാര്യേജ് അല്ല അത് നിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പറഞ്ഞ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ല പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ട അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുന്നു അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇത് കേട്ടേച്ച ഒരാൾ താഴെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് വേറെ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യും അവിടെ ചുമ്മാ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിളിച്ചു പറയാനൊന്നും പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ചുമ്മാ വന്നിരുന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു പദം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ മുഴുവൻ സെക്സ് ആണ് അത് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ കൊള്ളാവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മാത്രം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഇത് സൂചന തന്നപ്പോഴേ താങ്കൾക്ക് പൊള്ളി പിന്നെ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അനുകരണ യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്രയും വലിയൊരു അധമനെ കാലം കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളായി പോയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായി കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊരു വേദന അടിത്തട്ടി കിടപ്പുണ്ട് അതാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത്രയും പ്രകോപിതനാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് തൊടുന്നുമില്ല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവിടെ വിടുന്നു ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് സെക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്ത് ഇത് മുഹമ്മദ് എന്താ പറയാനേ ബൈബിൾ മുഴുവൻ സെക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കരുത് അത് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ കൊള്ളൂല ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഇതാ നമ്മുടെ പരാതി ഇവിടെ ഏബൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പിന്നെ തിരുത്തി കയറ്റി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അങ്ങനെ തിരുത്തി കയറ്റാൻ പറ്റുമോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ ആക്കോവക്കാരൻ തിരുത്തിയ കത്തോലിക്കൻ സംബന്ധിക്കോ കത്തോലിക്കൻ തിരുത്തിയ പെന്തുകൂസുകാരൻ സംബന്ധിക്കോ ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തിരുത്തിയ യഹൂദൻ സംബന്ധിക്കോ ഇവർ നിരന്തര വൈരികളാണ് രണ്ട് ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ തിരുത്തുക നിങ്ങൾ ഖുറാൻ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഉസ്മാനെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു ഖുറാൻ കത്തിച്ചേണ്ടി വരി ഇതുപോലെ സാധിക്കുമോ ഇത് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു ലോജിക്കിന് മറുപടി പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും പോകേണ്ടതിന് പകരം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആശയം കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വന്നു വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് മുഹമ്മദോ നബിയോ അള്ളാഹു ഒന്നും പറയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുണ്ടാവുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ദണ്ഡ് ഇതാണ് ഇതിനിനി അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല ഇനി താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഖുറാൻ വന്നത് മറ്റേ മൂന്നെണ്ണം വാഴായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത് അങ്ങനെയാണെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണമായിരുന്നു തോറ വന്നു അത് വാഴായിപ്പോയി അപ്പൊ സബൂർ വന്നു അതും അങ്ങ് വാഴായി അപ്പൊ ഉണ്ട് ഇത് ഈഞ്ചില് വന്നു അതും മനുഷ്യൻ മാറ്റി ഇങ് അപ്പൊ ഒന്ന് അടുത്ത് വരുന്നത് വഴയത് കൊള്ളത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രമാദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഖുറാന് തെളിവില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിവില്ല ഈ നിസ്സാര ചോദ്യമേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ
മതനിക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ടു വിസഡ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാതൃകയില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അപകർഷതാബോധം തോന്നുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു തമാശ കൂടി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കാം നിങ്ങളാരും വിശ്വസിക്കല്ലേ ഈ ഖുറാൻ ഇറക്കി ഖുറാൻ ഇറക്കി ഇത് കൂടെ കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ അറിവിൽ ഖുറാൻ ഇറക്കിയ ഒരാളെ ഉള്ളു അത് കെ ടി ജലീലാണ് കെ ടി ജലീൽ ഇറക്കിയ ഖുറാനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കിനി സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്തപ്പോഴും ഖുറാനും ഇറക്കിയത് ജലീലാണ് അല്ലാതെ മുഹമ്മദോ ഈ ഇഞ്ചിയിൽ മറ്റേ ഗിബ് ജിബ്രിയിലോ ഖുറാൻ ഇറക്കിയെന്ന് ഇനി ആരും പറഞ്ഞേക്കല്ല് ഖുറാൻ ഇറക്കിയത് ആര് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് കെ ടി ജലീലാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കെ ടി ജലീലാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു എനിക്കൊരു അല്പം വിശ്രമം ആവശ്യമുണ്ട് പത്തിന് മിനിറ്റ് കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നിർത്തും ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് അബ്ദുള്ളേ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടും ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്തുനിന്ന് ആര് വന്നാലും ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാദഗതി ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഇവിടെ അബ്ദുൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ട് തിരുത്തി എന്നുള്ള വാദവുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോ ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്തുള്ള സൗരന്മാര് ചോദിക്കേണ്ട മാന്യമായ ചോദ്യം ആര് തിരുത്തി എപ്പോൾ തിരുത്തി എന്തിന് തിരുത്തി എന്താണ് തിരുത്തിയത് ഇത് പറയാൻ ഈ തിരുത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് പറയാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ ആളിന്റെ വാദഗതിയെ അവിടെ തന്നെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ വന്ന് ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ തിരുത്തി എന്ന് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഖുറാനിൽ കൈകടത്തപ്പെട്ടു ഖുറാൻ തിരുത്തി ന്യായമായിട്ടും അവരെന്നോട് ചോദിക്കും ആര് തിരുത്തി എപ്പോൾ തിരുത്തി തിരുത്തിയത് എന്താണ് എപ്പോ ആരാണ് ഇതിന് അധികാരം കൊടുത്തത് ഇത് ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യകർത്താവിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് താങ്ക് യു ക്രൈസ്റ്റേ ക്രൈസ്റ്റ് ഈ ഖുർആാനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിനാണ് ബൈബിളിന് ഒന്ന് ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എത്ര താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ക്രിസ്തു മന്ത്രി നിൽക്കും നമുക്ക് ഇത് കാണാം അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചത് മലയാളത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല മറ്റു ലാംഗ്വേജിൽ അറബിക്കിലും അല്ല ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു ഓക്കെ താങ്കളാണ് വാദഗതി ഉന്നയിച്ച് ക്രൈസ്തവരോട് ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവനായ എനിക്ക് മാന്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് സുഹൃത്തെ ബൈബിൾ എപ്പോഴാണ് തിരുത്തിയത് ആരാണ് തിരുത്തിയത് ബൈബിളിൽ എന്താണ് തിരുത്തിയത് ഇത് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരാ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരാ ഈ തിരുത്താത്ത ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ ഈ തിരുത്ത തിരുത്താത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ തിരുത്താത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോപ്പിയും നിങ്ങള് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ വേണം ആ ഗ്രന്ഥം എന്ത് ആ ആ ഗ്രന്ഥവും ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ ബൈബിൾ എപ്പോഴാണ് തിരുത്തിയത് ആരാണ് തിരുത്തിയത് ഇനി ബൈബിളിൽ എന്താണ് തിരുത്തിയത് അതും കൂടി പറയൂ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് വാക്കുകളൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചോദിച്ചതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം വേണം നമ്മൾ ഒരു കള്ളനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു കൂട്ടിയ ഒരുപാട് കോപ്രായത്തങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഉള്ളത് പൗലോസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സൂത്രധാരൻ അതെ മാങ്ങ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നതല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം ബൈബിൾ തിരുത്തിയത് ആരാണ് എപ്പോൾ തിരുത്തി ബൈബിളിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് തിരുത്തിയത് ഇത് ഒറിജിനൽ വെച്ച് തെളിയിച്ചു തരണം ഒറിജിനൽ അതായത് ബൈബിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കാണുമല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ആ ഒറിജിനൽ നോക്കി പറയണം നോക്കൂ ഇവിടെ താണ്ട
നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വന്ന് ഞാനൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ കൈകടത്തപ്പെട്ടു തിരുത്തപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിടുവോ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകി നിങ്ങൾ എന്നെ വിടുവോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് ബാധകമാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവര് എന്ത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും വിത്ത് റെഫറൻസ് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ദാവാക്കാർ ഇന്ന് വരാൻ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരെ വന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ക്രൈസ്തവർ റെഫറൻസ് ചോദിക്കും ബൈബിൾ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും വായി തോന്നിയത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ല ബൈബിൾ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ റെഫറൻസ് തന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ താങ്കൾ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ ബൈബിൾ തിരുത്തിയെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊരു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബൈബിളിലെ കുറെ സംശയങ്ങൾ നോട്ട്സ് എടുക്കട്ടെ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലല്ല അബ്ദുൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുന്നതാണോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് റെഫറൻസ് ഇത് കൊണ്ടുവരാണോ പറഞ്ഞത് അതായത് ബൈബിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ സംശയം തീർക്കാനല്ല ദൈവവചനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഇതാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ സംശയം തീർത്തു കൂട്ടാനല്ല ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ബൈബിൾ കൈകടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാദത്തിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം തിരുത്തി എന്നാണോ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള കേസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിവരമില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ പ്രശ്നമാണത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബോധമില്ലാണ് വർത്താനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഖുറാനിൽ വിവരമില്ല അത് ഖുറാൻ തിരുത്തിയതാണ് ഞാൻ പറയാ എന്ത് വിവരക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സംശയം തീർക്കാനല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നീ ഈ പറയുന്ന പുസ്തകം ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൈ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തിന് കടത്തി ഏതിന് കടത്തി എപ്പൊ കടത്തി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം തരാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയം തീർക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സംശയം തീർക്കാനുള്ള അവസരം വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ബൈബിളിൽ കൈകടത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന് തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആ കൈകടത്തിയ ഭാഗങ്ങളാണ് എനിക്ക് സംശയം സംശയം കൈകടത്തലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് സംശയം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം അത് എന്ന് കരുതിട്ട് ആ പുസ്തകം കൈകടത്തി എന്നാണ് പറയാ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൈകടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തൊരു ബൈബിളിന്റെ പ്രശ്നമാവുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ പ്രശ്നമാവുന്ന എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വിവരമില്ലാത്ത വിവരമുള്ള നിങ്ങളെ അതിന്റെ മറുപടി തരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുല്ലേ 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 ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉണ്ടാകും അത് സംശയ നിവാരണത്തിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഡിബേറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കളുടെ സംശയ നിവാരണമല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് താങ്കളാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കേട്ടതാ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ട ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് അബ്ദുള്ള ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ തിരുത്തപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശപ്പെട്ട താങ്കളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വേണ്ടേ ഇതാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ ബൈബിൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒറിജിനൽ ബൈബിൾ ഉള്ളത് പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഉള്ളതെന്ന് താങ്കൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണം കോടതിയിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കണം ഏഹ് കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ആ കോടതിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടണം എന്നതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ
ദൈവവചനമാണോ എന്നുള്ളതിന് ഖുറാൻ ദൈവവചനമാണോ എന്ന് കുറച്ച് ചോദിക്കും ഈ അറുപത്താറിന്റെ ഒന്നൊന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാവോ അബ്ദുള്ള ഖുറാൻ അറുപത്താറിന്റെ ഒന്ന് ചർച്ച അങ്ങനെയാണ് ആ വഴി എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് ഖുറാൻ അറുപത്താറിന്റെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലില്ല എടുക്കാൻ ഖുറാൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാനിൽ സംശയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സംശയം ബൈബിളിലാണ് ഖുർആൻ അല്ല ഖുർആൻ ഓക്കെ കുറച്ച് അറബിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോയോ 